হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমাদের টপিক ভেক্টরের গুণ বা ভেক্টর প্রোডাক্ট আচ্ছা ইতিমধ্যে আমরা শিখে ফেলেছি ভেক্টরের যোগ ভেক্টরের বিয়োগ ভেক্টরের বহু সূত্র ত্রিভুজ সূত্র সামান্তরিক সূত্র এবং কিভাবে ভেক্টরকে বিভাজিত করতে হয় বা ভেক্টর বিভাজন আজকে আমরা শিখব ভেক্টরের গুণ চলো শুরু করি দেখো ধরো এটা একটা ভেক্টর এ ভেক্টার মাথায় অ্যারো দিতে হবে কিন্তু এবং আর একটা ভেক্টার ভেক্টার নিলাম ভেক্টার বি এদেরকে আমরা কি করব এদেরকে আমরা গুণ করব গুণ গুণ করলে যেহেতু দুটোই ভেক্টার এর মধ্যেও মান আছে দিক আছে বিয়ের মধ্যে মান এবং দিক দুটোই আছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এদেরকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে গুণফল কি হবে ভেক্টার হবে না স্কেলার হবে ভেক্টার হবে না স্কেলার হবে তো দেখা গেছে ভেক্টার দুটো ভেক্টারের গুণফল ভেক্টারও হতে পারে স্কেলারও হতে পারে ভালো করে বুঝবে দুটো ভেক্টারের গুণফল ভেক্টারও হতে পারে স্কেলারও হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি স্কেলার হতে পারে আবার ভেক্টারও হতে পারে গুণফলটা তাহলে যদি স্কেলার হয় দুটো ভেক্টরের গুণফল যদি স্কেলার হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা স্কেলার প্রোডাক্ট বা স্কেলার গুণন ঠিক আছে ধরো এ আর বিকে গুণ করলাম পেলাম কি স্কেলার রাশি তখন এই গুণফলটাকে আমরা এই ক্ষেত্রে লিখব এ ডট বি দিয়ে কি দিয়ে লিখবো এ ডট বি দিয়ে তাহলে স্কেলার গুণনটাকে কি দিয়ে বোঝানো হয় ডট দিয়ে বোঝানো হয় ডট এ ডট বি যদি এ আর বি এর গুণফল স্কেলার রাশি হয় তাহলে ডট দিয়ে বোঝানো হয় তাই যেহেতু ডট দিয়ে বোঝানো হয় তাই এই গুণনের অপর নাম হচ্ছে ডট গুণন বা ডট প্রোডাক্ট তাহলে স্কেলার প্রোডাক্টের অপর নাম কি ডট প্রোডাক্ট ঠিক আছে এবার যদি দুটো ভেক্টার গুণফল কি হয় ভেক্টার হয় ওকে এ আর বি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই গুণটাকে আমরা কিভাবে লিখব ক্রস দিয়ে লিখব কি দিয়ে লিখব ক্রস দিয়ে লিখব দুটো ভেক্টারের গুণফল যদি ভেক্টার হয় তাহলে মাঝখানে কোন সিম্বল দিয়ে লিখছি আমরা মাঝখানে যে সিম্বলটা দেবো সেটা ক্রস যেহেতু ক্রস দিয়ে লিখা হয় তাই এই গুণটাকে বলা হয় ক্রস ক্রস প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট আর যেহেতু ভেক্টার পাচ্ছি দুটো ভেক্টার গুণ করে তাই এটাকে ভেক্টার প্রোডাক্ট বলা হয় তাহলে ভেক্টার প্রোডাক্টের অপর নাম কি ক্রস প্রোডাক্ট সিম্বল দিয়ে নাম রাখা হয়েছে এরও সিম্বল দিয়ে নাম রাখা হয়েছে তাহলে আমরা ডট প্রোডাক্ট আর ক্রস প্রোডাক্ট পেয়ে গেছি তো এবার আমরা আজকের ভিডিওতে মেনলি ডট প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় মেনলি ডট প্রোডাক্ট পরের ভিডিওতে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব চলো শুরু করি ডট প্রোডাক্ট তো আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম তাহলে আমরা দেখলাম ডট প্রোডাক্ট কি ডট প্রোডাক্ট ঠিক আছে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এ একটা ভেক্টার বি একটা ভেক্টার এই দুটো ভেক্টারের মাঝখানে আমরা ডট সিম্বল দেব এবং আমরা একটা গুণ ফল পেলাম তো সংজ্ঞা অনুসারে এর একটা সংজ্ঞা দেওয়া হলো যে এই গুণফলের মান কি হবে যেহেতু শুধু মান থাকবে গুণফলের মধ্যে পুরোটাই কিন্তু একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি শুধু মান আছে তো সংজ্ঞা দেওয়া হলো যে এর মান হবে এ ডট বি এর মান হবে এ বি কস থিটা এ বি কস থিটা অর্থাৎ গুণফলের মধ্যে কি থাকবে এ এর মান থাকবে বি এর মান থাকবে এবং এ আর বি এর যে মধ্যবর্তী কোন থিটা তার কোসাইন থাকবে তাহলে এ বি কস থিটা ধরো এ একটা ভেক্টার বি একটা ভেক্টার এটা হচ্ছে এ ভেক্টার এটা হলো বি ভেক্টার এদের মধ্যে কোন রয়েছে থিটা ঠিক আছে তাহলে এদের মধ্যে কোন কত থিটা তাহলে এদের গুণ কত হবে এ এর মান ইন্টু বি এর মান আর এই যে মধ্যবর্তী কোন রয়েছে মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন এটা হয়ে যাবে মান দিস ইজ অনলি ম্যাগনিটিউড শুধু মান বোঝাবে তাই এটা হচ্ছে স্কেলার হচ্ছে এই পুরো রাশিটা কিন্তু স্কেলার হবে এর মধ্যে কোনো দিক থাকবে না তার মানে এটা স্কেলার হওয়া মানে পুরোটাই স্কেলার এ ডট বি স্কেলার এ বি কস্তিটা স্কেলার 
ठीक है ए क्योंकि भेक्टर बी भेक्टर क्योंकि ए डट बी पुरोटा स्केलार शुद्ध मान आ दिक नहीं ए डट बर मध्य को दिक नहीं ठीक है अच्छा एर को एक्साम्पल की आज वास्तव की को रख राशि पाव जाए वास्तव को एक्साम्पल रही है कि सत्य आज वास्तव एक्साम्पल आमरा पढ़े छो कार्य पढ़े वार्क डान कार्य तैना तो कार्य तुम्हारा कि पढ़े देखो कार्य तुम्हारा पढ़े जो कार्य हल बल इंटू की सरण तैना तुम्हारा क्लस नाइने पढ़े कार्य कल टू बल इंटू सरण ये कार्य क्योंकि स्केलार कोवान्टिटी कार्य पुरोटा क्योंकि स्केलार बलता कि तुम्हारा सबा जान बल मान ए दिक दो भेक्टर सरण टा कि दिस इज अल्सो भेक्टर इटाओ भेक्टर तेल देखते वास्तव में जो उदाहरण दोटो भेक्टर गुणफल क्यों पाँची हमें स्केलार पासी पे ही दोटो भेक्टर गुणफल स्केलार पे ही तरह प्रकृष्ट उदाहरण हल कार्य ए रखम आो उदाहरण रही है तेल इन दिस केस एक क्षेत्र में लिखब कार्य के डब्ल्यू दिए लिखब बल के दिए लिखब एफ दिए लिखब सरण के क्यों दिए लिखब एस दिए लिखब जेहेतु बल बल भेक्टर सरण भेक्टर माथाय भेक्टर सिम्बल दिल और मजखान जेहेतु कार्य स्केलर पासी मजखने देव डट मजखने की देव डट देव एवं एक क्षेत्र में एक कथा माथाय रखे ये डब्लुर ओपर क्यों को भेक्टर सिम्बल देवा जा कारण डब्ल्यूटा कि वार्क हलो स्केलार कोवान्टिटी एर माथाय क्यों भेक्टर सैन देवे ना को एरो देवे ना अच्छा यहाँ के तुम्हारा यह लिखते पो एफ एस कस्थिटा एभवे लिखते पो एफ डट एस एफ एस कस्थिटा एट एक उदाहरण गल ए रखम आो अनेक उदाहरण रही है तुम्हारा क्षमता क्षमता पूर्वे पड़े क्षमता क्षमता हे क्षमता हल एक्चुअल बल इंटू गतिबेग ठीक है तुम्हारा जो ना जेने थको ये धीरे धीरे जान इलेवेने रही है कार्य क्षमता शक्ति अध्याय क्षमता हे बल ए गतिबेगे गुणफल ताल की बोलो बल हे भेक्टर भेक्टर गतिबेगटा कि भेक्टर और क्षमता कि स्केलार ता पे गलम दोटो भेक्टर गुणफल स्केलार पे गलम ठीक है तो क्षमता के दिए लिखब पी दे लिखब बल के क्यों लिखब बल के एफ दे लिखब बेग के क्यों लिखब भि दे लिखब तेल माथाय एरो देव कारण एरा भेक्टर राशि जेहतु स्केलार पासी तरह मजखने की दे लिखब डट दे लिखब तेल पी कल टू एफ डट भि पी कल टू एफ डट भि हमें पे गलम ठीक है तो यही हेद वास्तव एक्साम्पल एबारे सब आगे जेटा बुझते हैं जे सीगनीफिकेंसटा कि सीगनीफिकेंसटा कि डट गणन सीगनीफिकेंस की क्लियर गुरुत्व कथाय तात्पर्य कथाय से बुझते हैं आप तात्पर्य बुझब छबिर माध्यम ठीक है जैमितिक भावे तात्पर्य बुझब देखो धरे नाओ ये को भेक्टर ए जेको भेक्टर होते हल और एक भेक्टर बी एक्चुअल देख जख ए डट बी करबा पा कि ए कस्थिटा ए बी कस्थिटा तैना अच्छा एटा के रखम तो करते रखम तो करते ही ए बी कस्थिटा के ब्रैकेटे घिरे दिल ए बी कस्थिटा के ब्रैकेटे घिरे दिल देखो बी तो एक भेक्टर मान बी एक भेक्टर मान और बी कस्थिटा हे थीटा बराबर ए बी भेक्टर उपांश भलोक बुझे बी कस्थिटा जिनटा के भलोक बोझार चेषा करो बी कस्थिटा जिनटा के बी कस्थिटा हलो बी कस्थिटा हलो बी एर उपांश जो हमें उपांश पढ़िए जमन एर उपांश थीटा बराबर कत है ए कस्थिटा बर उपांश थीटा बराबर बी कस्थिटा पी एर उपांश थीटा बराबर पी कस्थिटा उपांश कम्पोनेंट ठीक है तो कस्थिटा हम बर उपांश कि बराबर थीटा बराबर तो देखो ये अंगेलटा कत ये अंगेलटा थीटा तैना ये अंगेलटा थीटा देखते तो एबारे कि करब आप उपांश बैर करब 
কি বরাবর থিটা বরাবর অ্যাঙ্গেলটা দেখো থিটা বরাবর আমি কি করব এই লাইনটাকে একটু বর্ধিত করব বর্ধিত করে দিলাম এই থিটা অ্যাঙ্গেল এই লাইনটাকে বর্ধিত করলাম এবার বিয়ের উপাংশ এই দিকে অর্থাৎ এ বরাবর থিটা বরাবর মানে কি এ বরাবর থিটা বরাবর মানে হচ্ছে এ বরাবর অ্যালং এ অ্যালং এ ভেক্টর এ বরাবর আমি কি করব বি এর মাথা থেকে উপাংশ বের করার নিয়ম আমরা শিখেছি আমরা কি করি বি এর যে মাথা আছে যে হেড আছে হেড থেকে একটা লম্ব টানবো তাই না একটা লম্ব টানবো এই লম্ব টানলাম এ লম্ব এই এ ভেক্টরের এই দিকটাকে যে বিন্দুতে ছেদ করলো একটা বিন্দুতে ছেদ করলো তাহলে এখান থেকে যদি এই বিন্দুটা ও হয় ও থেকে এই ছেদ ছেদ বিন্দু ছেদ বিন্দু একটা কিছু নাম দিচ্ছি আমরা পি ও পি ও পি এই ও পি হয়ে যাবে বি এর উপাংশ ও পিটা কি হয়ে যাবে বি এর উপাংশ ভালো করে বুঝবে এই ও পি এই পুরোটা এই পুরোটা হয়ে যাবে বি এর উপাংশ থিটা বরাবর অর্থাৎ বি কস থিটা বি কস থিটা ক্লিয়ার বি কস থিটা কোন দিকে এই থিটা বরাবর কোন দিকে হবে ও থেকে পি পর্যন্ত টেকনিকটা কি টেকনিকটা হলো আমরা বি এর হেড থেকে লম্ব টানলাম কার ওপর এর ওপর এ যদি পুরোটা না থাকে আমরা বর্ধিত করব বর্ধিত করে যে বর্ধিত রেখাংশের উপর লম্ব টানব তাহলে একটা ছেদ বিন্দু পাব এই ইনিশিয়াল পয়েন্ট বা আদি বিন্দু থেকে ছেদ বিন্দু আমরা কি করব যুক্ত করব তাহলে যে ভেক্টার পাবো এটা হয়ে যাবে কিন্তু ওপি এই ওপি হয়ে যাবে বি কস্তিটা এবার বি কস্তিটার সঙ্গে আমি কি গুণ করছি এ গুণ করছি এ ভেক্টারের মান গুণ করেছি বি কস্তিটার সঙ্গে এ ভেক্টারের কি গুণ করেছি মান গুণ করেছি আমরা গুণফল পেয়ে গেছি তাহলে গুণফলটাকে বোঝার চেষ্টা করো গুণফলটা কি কোন একটা ভেক্টারকে কি করলাম কোন একটা ভেক্টারের মান এবং সেই ভেক্টার বরাবর অর্থাৎ এ ভেক্টার বরাবর অন্য ভেক্টার উপাংশ গুণ করলাম ভালো করে বুঝবে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পেয়েছি এটাই হচ্ছে ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কোন একটা ভেক্টার এ এ ভেক্টারের মানের সঙ্গে কি করলাম অন্য ভেক্টার বি অন্য ভেক্টার বি বি এর উপাংশ গুণ করলাম এ ভেক্টারের সঙ্গে বিয়ের উপাংশ গুণ করলাম বিয়ের উপাংশ কোন উপাংশ নেব এ ভেক্টার বরাবর নেব এই ভেক্টার বরাবর যে উপাংশ আছে সেটাই নেব এটাই হয়ে যাবে কি বলতো সিগনিফিকেন্স ডট প্রোডাক্টের সিগনিফিকেন্স ঠিক আছে আচ্ছা অন্যভাবে এটাকে বলা যেতে পারে তো তুমি কোশ্চেন করতে পারো স্যার আমি তো বি এর উপাংশ নিলাম এ বরাবর যদি আমি এর উপাংশ নিতাম বি বরাবর তাহলে কি হতো না তাহলে কি হতো না অবশ্যই হতো সেটা আমরা দেখব কিভাবে হয় তার আগে তোমরা ভিডিওকে পজ করে একটু নিজেরা করার চেষ্টা করো দেখো এই হচ্ছে এই ছিল আমাদের কি ভেক্টার এ ভেক্টার ক্লিয়ার এটা ছিল আমাদের কি ভেক্টার বি ভেক্টার ভালো করে বুঝবে তাই না আচ্ছা আমি কি করব এ অ্যাঙ্গেলটা কত এ অ্যাঙ্গেলটা থিটা এবার আমি কি করব এই এ ভেক্টারের উপাংশ নেব ওই থিটা বরাবর মানে বি বরাবর থিটা বরাবর মানে বি বরাবর আমি তার জন্য কি করব এ ভেক্টারে হেড থেকে লম্ব টানব বি ভেক্টারের উপর এখানে বি ভেক্টারকে বর্ধিত করতে হলো না যদি এটা ও হয় এটা পি হয় তাহলে ও পি এতটুকু এতটুকু মানটা হয়ে যাবে এ রূপাংশ এ রূপাংশ থিটা বরাবর কত হবে এ কস্তিটা তাহলে এ এ কস্তিটার সঙ্গে কি করলাম বি গুণ করলাম তাহলে আমি কি করব এবার এই এ কস্তিটার সঙ্গে এ কস্তিটার সঙ্গে গুণ করব বি এর মান বি এর মান ঠিক আছে আচ্ছা যেহেতু এখানে সব এখানে কি রয়েছে সবগুলো ওই মান বোঝাচ্ছে আমি বিটাকে সামনে আনলাম এরপরে আনলাম এ বি কস্তিটা আর এ বি কস্তিটা মানে কি এ ডট বি এ বি কস্তিটা মানে কি এ ডট বি ভালো করে বুঝবে এ বি কস্তিটা মানে এ ডট বি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এ ডট বি কী করে পেলাম গুণ ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট কি করে পেলাম এর মানের সাথে কি করলাম এই যে এখানে দেখো এর মান এর মানের সঙ্গে বি এর উপাংশ গুণ করলাম সরি আমরা একটু হ্যাঁ এ এর উপাংশের সঙ্গে বি গুণ করলাম এটাকে ব্র্যাকেটে ঘিরে দাও সুবিধা হবে এই যে এর উপাংশ কত এ কস্তিটা এ কস্তিটার সঙ্গে কি করলাম বি এর মানটা গুণ করলাম তাহলে কোনো একটা ভেক্টারের সঙ্গে ভেক্টারের মানের সঙ্গে অন্য ভেক্টারের উপাংশ গুণ করা হলো অন্য ভেক্টার মানে এ ভেক্টারের উপাংশ গুণ করলাম এই উপাংশ কোন দিকে থাকবে এ বি ভেক্টার বরাবর তাহলে দেখো এটাই ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা কি আমি একটা সুন্দর বাক্যে বলছি ভালো করে শুনবে কোনো ভেক্টারের 
मान साथे अन्न भेक्टर उपांश अन्न भेक्टर उपांश गुण कर लेना कि पे जा डट प्रोडक्ट पे जा भलोक बुझे धर ए भेक्टर मान इंटू बी भेक्टर ए भेक्टर बराबर उपांश क्यों करते हैं गुण करते हैं एक भेक्टर मान गुण करब अन्न भेक्टर उपांश कि प्रथम भेक्टर बराबर अन्न भेक्टर जो उपांश नेब से भेक्टर बराबर प्रथम भेक्टर बराबर नेब ठीक है तो हमें आप पे जा गुणफल डट गुणन पे जा स्केलर गुणन पे जा क्लियर गल हे फिजिकल सिगनीफिकेंस एबार पढ़ब जे ए डट बी हम कि ए डट बी के बी डट ए लिखते परब अर्थात एखे कि हलो स्थान बनीमय हल एर जैगे बी चले गल बर जैगे ए चले आसल स्थान बनीमय कर लो तो नियमटा के जदि ये नियम टे बनीमय नियम तुम्हारा करिए तो भेक्टर ये गुण डट गुण की बनीमय नियम मेने चले उत्तर हे हाँ मेने चले अर्थात ए डट ए डट बी के डट ए लिखते पर क्लियर अच्छा कि भाव प्रमाण करते ही देखो प्रथम ए डट बी मान हमें एक छवि आँखी धरो ये ए भेक्टर एट कि भेक्टर ए डट बी ए डट बी मान कि ए बी कफ थीटा तो ए भेक्टर संगे धरे ना बी भेक्टर एक कौन उत्पन्न कर ए भेक्टर संगे बी भेक्टर एक कौन उत्पन्न कर थीटा ए डट बी तेल ए डट बी मान ए बी कस थीटा आर देखो ये बाम पक्ष पासी धरे नाओ ए भेक्टर ये धरे नाओ बी भेक्टर खूब भलोक बुझे छोट एक पार्थक्य आ भेक्टर ए भेक्टर संगे जदि बी भेक्टर थीटा को उत्पन्न कर ए भेक्टर संगे बी भेक्टर जो थीटा को उत्पन्न कर बी भेक्टर संगे ए भेक्टर कत माइनस थीटा को उत्पन्न कर एरोटा के एक उल्टे दी तो ये हो जाए कत माइनस थीटा कत हो जाए माइनस थीटा ठीक है एर संगे जो बी थीटा को उत्पन्न कर बर संगे ए माइनस थीटा को उत्पन्न कर एर संगे बी जो थीटा को उत्पन्न कर वियर संगे ए माइनस थीटा को उत्पन्न कर ठीक है ये लिखते ही पड़े तो डट गुणन मान कि डट गुणन मान हे बर मान एर मान ये मध्यवर्ती मध्यवर्ती को नेगेटिव थीटा हो गए एबार एबार भलोक बोझ ए बी ए कस थीटा माइनस कस थीटा मान कस थीटा है कारण कस ये माइनस के क्यों खे फेले तुम्हारा जान ता कस कस अफ माइनस थीटा मान कि कस थीटा एबारे ये आगे पर लिखते परि कारण एगल शुदू मान बोझा तेल ए के आगे लिखल बी के पर लिखल पे गलम ए ए बी कस थीटा तेल देखो ए डट बी मान कत ए बी कस थीटा आर बी डट ए मान कि ए बी कस थीटा तक कि बोलते परि ए डट बी इक्ल टू बी डट ए ए डट बी इक्ल टू बी डट ए दूजे मान क्यों सेम तो हमें आज के शिखल डट गुणन डट प्रोडक्ट बनीमय नियम मे चले ठीक है अच्छा एब देख आप छोटो छोटो जिन पढ़ब से जिनगुल तुम्हारा खूब भलोक बुझते हैं प्रथम किचू केस पढ़ब स्पेशल केस पढ़ब डट गुणन एगल डट गुणन धर्म बला है तो धर्मगुल खूब भलोक तो तुम्हारे मन रखते हैं तो हमें अंके सुविधा है धरे नाओ ए एक भेक्टर बी एक भेक्टर ये डट गुणन कत है ये डट गुणन हो जाए ए भेक्टर बी भेक्टर डट गुणन कत है तुम्हारा जान ए बी कस थीटा ए बी कस थीटा ठीक है अच्छा एबार जो ए रकम है ए रकम तो है जो ये थीटार मान जो तुम्हारा एक नोट डाउन करो जो थीटार मान जिरो डिग्री है तब कत तब ए डट पी इक्ल हो जाए कस जिरो ए बी कस जिरो व कस जिर मान कत है वन तेल शुदुम्र कि आस ए डट बी इक्ल टू ए बी कौन 
যদি এদের মধ্যবর্তী কোণ কত হয় জিরো ডিগ্রি হয় জিরো ডিগ্রি মানে এ ভেক্টর যে দিকে কাজ করছে বি ভেক্টরও সেই দিকেই কাজ করছে একই দিকে ঠিক আছে এ ভেক্টর যে দিকে কাজ করছে বি ভেক্টরটাও কি করছে একই দিকে কাজ করছে এটা এ এটা বি সেম ডিরেকশান যদি সেম ডিরেকশান থাকে তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে জিরো ডিগ্রি তাহলে দুটো কোণে দুটো ভেক্টর যদি সেম ডিরেকশানে থাকে একই ডিরেকশানে থাকে তাহলে এদের গুণ ডট গুণ সাধারণ গুণের সমান হয়ে যাবে সাধারণ গুণ এ ইন্টু বি করবে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল একটা কেস এবার যদি সেকেন্ড কেসটা দেখো সেকেন্ড কেসটা আমরা কি জানি এ ডট বি ইকুয়াল টু এ বি কস থিটা ঠিক আছে যদি থিটা ওয়ান এইটটি ডিগ্রি হয় কথাটার মানে কি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে এ জি এ যে দিকে কাজ করছে বি তার উল্টো দিকে কাজ করছে উল্টো দিকে ঠিক আছে এদের ডিরেকশান পরস্পরের উল্টো বিপরীত মানে এদেরকে বলতে পারো অ্যান্টি প্যারালাল বা অপোজিট বলতে পারো ডিরেকশানে কাজ করছে তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন কথা হবে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই ক্ষেত্রে এ ডট বি কত হবে এ বি তো থাকলো কস একশো আশি বসাবো কস একশো আশির মান কত মাইনাস ওয়ান তাই সামনে কত হয়ে যাবে মাইনাস এ বি তাহলে এ ডট বি এ বি হতে পারে এ ডট বি মাইনাস এ বি হতে পারে পুরো মানটা নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে তার জন্য আমাদের দুটো কোণের দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কত ব্যবহার করতে হবে একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এবার আরও একটা আমরা কেস করব সেই কেসটা থার্ড কেস আবার লিখছি এ ডট বি মানে কি এ বি কস থিটা এবার থিটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় এ কথাটার মানে কি তাহলে এ আর বি পরস্পর কি লম্ব থিটা নাইনটি ডিগ্রি হওয়া মানে কি এ বি পরস্পর কি হবে লম্ব হবে পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার ঠিক আছে আচ্ছা এরকম যদি হয় তাহলে এ ডট বি কত হবে এ বি কস নাইনটি কস নাইনটির মানে তোমরা সবাই জানো কত জিরো তাই না তাহলে এটা কত হয়ে যাবে জিরোর সঙ্গে এ বি গুণ করলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এ ডট বি ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তোমরা এইভাবে তোমার এই ধর্মটাকে এইভাবে মনে রাখতে পারো দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি হলে তাহলে তাদের ডট প্রোডাক্ট কত শূন্য ডট প্রোডাক্ট কত শূন্য আর উল্টো করেও বলতে পারো কথাটাকে যদি দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট শূন্য হয় তাহলে তারা পরস্পর কিভাবে থাকবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে কিভাবে থাকবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে পরস্পর সমকোণে অবস্থান করবে ঠিক আছে এবার আমরা আরও কিছু জিনিস পড়ব দেখো একটা ধর্ম আছে এ ডট এ এটা কত হবে এ ডট এ মানে দেখো এর মান এ আবার এর মান এ এদের মধ্যবর্তী কোন কত হয় এদের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন হবে এদের তো ডট প্রোডাক্টের মান তাহলে এদের একই তো ভেক্টার একই ভেক্টার যদি হয় তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন কত হবে জিরো ডিগ্রি কত জিরো ডিগ্রি তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি তাহলে এটা হয়ে যাবে এ ইন্টু এ মানে এ স্কোয়ার আর কস জিরোর মান কত ওয়ান ঠিক আছে কস জিরোর মান ওয়ান এ স্কোয়ার তাহলে এ ডট এ মাথায় রাখবে কত হয়ে যায় এ স্কোয়ার তার মানে কোনো ভেক্টার এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারবো আর স্কোয়ার মানে আর ডট আর মাথায় রাখবে আর স্কোয়ার মানে আর আর ডট আর আচ্ছা পরবর্তী আমরা কেসটা দেখে ধরে নাও একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম রয়েছে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা জেড অ্যাক্সিস এবার তোমরা খুব ভালো করে জানো এক্স অক্ষ বরাবর একক ভেক্টার কত আই ক্যাপ ঠিক আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর একক ভেক্টার কত জে ক্যাপ জেড অক্ষ বরাবর একক ভেক্টার কত কে ক্যাপ ক্লিয়ার তাহলে একক ভেক্টারকে সবসময় কি করা হয় ক্যাপ ভেক্টার সাইন দেব না কিন্তু আমরা এখানে অ্যারোসাইন দেব না মাথায় রাখবে অ্যারোসাইন এখানে দেব না 
আমরা ক্যাপ দেব আই ক্যাপ মানে এটা আই জে কে এই তিনটে ক্যাপ ভেক্টর খুব সুপরিচিত ভেক্টর আই ক্যাপ মানে বুঝে নিতে হবে এটা এক্সের ডিরেকশান এক্স অক্ষের ডিরেকশান জে মানে ওয়াই অক্ষের ডিরেকশান কে মানে জেড অক্ষের ডিরেকশান ঠিক আছে তো এবার আমরা কি করব যেহেতু এটা একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এদের মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি এদের প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি কোণে আছে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটা অক্ষ পরস্পর সমকোণের অবস্থান করছে তাহলে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বলো আই ডট আই কত হবে আই ডট আই আই এর মান কত এটি একক ভেক্টার তো আয়ের মান ওয়ান ঠিক আছে আবার পরের আয়ের মান কত ওয়ান আচ্ছা একই ভেক্টার সেম ভেক্টার তাহলে কস কত হয়ে যাবে সেম ভেক্টার হলো জিরো ডিগ্রি একটু আগে শিখলাম এ ডট এ মানে এ এ কস জিরো তাহলে আই আই ডট আই মানে আয়ের মান ওয়ান আয়ের মান ওয়ান কস জিরো তাহলে কস জিরো মান ওয়ান তিনটে ওয়ান গুণ করলে ওয়ানই হবে তাহলে আই ডট আই মানে আই ডট আই মানে কত ওয়ান একই রকমভাবে তোমরা প্রমাণ করতে পারো সেম ভেক্টার যদি হয় জে ডট জে এটা ওয়ান হবে আবার কে ডট কে এটাও কত হবে ওয়ান হবে ঠিক আছে আই ডট আই ওয়ান জে ডট জে ওয়ান কে ডট কে ওয়ান আচ্ছা এবার আমরা দেখব তাহলে আই ডট জে তোমরা একবার বের করো তো আই ডট জে এটা কত হবে আই ডট জে আই ডট জেটা কত হবে সেটা বের করো মানে একটা ইউনিট ভেক্টরের সঙ্গে আর একটা ইউনিট ভেক্টর কত হয় সেটা তোমরা একবার বের করে দেখো ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা করে নিই ধরো আই ডট এবার আমরা কি বের করব জে বের করব আই ডট জে ঠিক আছে তাহলে আই এর মান কত ওয়ান জে এর মান কত যেহেতু একক ভেক্টর ওয়ান এবং আই আর জে এর মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কত হয়ে যাবে কস নাইনটি কস নাইনটি মান কত জিরো তাহলে জিরোর সঙ্গে যাই গুণ করানো গেল জিরোই হবে তাহলে আই ডট জে এটা কত হলো জিরো একই রকমভাবে জে ডট কে জিরো কে ডট আই জিরো মানে একটার সঙ্গে আরেকটা ডট প্রোডাক্ট করলে কত হয়ে যাবে জিরো তাহলে এখান থেকে কি লিখতে পারবো জে ডট কে আবার কে ডট আই ঠিক আছে সবগুলো কি হবে জিরো হবে মাথায় রাখতে হবে এটা আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি তো এবার আমরা ভেক্টারের যে ধর্মটা করব সেটা ড্যাম ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব কাজে লাগবে আমরা জানি যে কোনো ভেক্টরকে আই জে কে টার্মসে লিখা যায় যে কোনো ভেক্টরকে ধরো এ একটা ভেক্টরকে এই ভেক্টরকে আমরা কিন্তু আই জে কে দিয়ে লিখতে পারবো তাহলে এখানে আই এর সহক কত এ এক্স জে সহক এ ওয়াই কে এর সহক এ জেড সহক এগুলো ঠিক আছে বা এ ভেক্টারের বলতে পারো এ ভেক্টার যদি তিনটে উপাংশ হয় এ ভেক্টার যদি তিনটে উপাংশ হয় তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কত হবে উপাংশের মান হবে এ এক্স এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হচ্ছে এইটা এক্স আই ক্যাপ আর উপাংশের মান কত এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ কত হবে এটা একই রকমভাবে জেড অক্ষ বরাবর উপাংশ হয়ে যাবে এটা আর এ জেডটা কি উপাংশের মান আর কেটা কি বোঝায় কেটা দিক বোঝায় মাথায় রাখবে কেটা কি দিক বোঝায় আর এটা মান বোঝায় উপাংশের মান বোঝায় ঠিক একই রকমভাবে আই জে কে এন টার্মসে আমরা কি লিখলাম বি ভেক্টার লিখলাম এবার আমরা কি করব এই দুটো ভেক্টারকে এই দুটো ভেক্টারকে গুণ করব ডট গুণন করব এ ডট বি করব এবং বি করে এ ডট বি করে কি পাবো দেখা যায় রেজাল্টে কি পাই প্রথমে আমরা এ ভেক্টারের এই পুরো ভ্যালুটা লিখব যা আছে এ এক্স আই ক্যাপ এ ওয়াই জে ক্যাপ সুন্দর করে লিখবে এ জেড কে ক্যাপ তারপরে আমরা কি করব আমরা বি ভেক্টরের ভ্যালুটা লিখব মাঝখানে কিন্তু ডট থাকবে ডট এই ডট কিন্তু অনেকেই দাও না আমি দেখেছি খেয়াল করেছি এই ডট কিন্তু বসাতে ভুলবে না ঠিক আছে এবার বি ভেক্টরের ভ্যালুটা লিখে নাও বি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ ঠিক আছে আরও একটা কথা বলার আছে এখানে এ এক্স লিখলাম কেন লিখলাম এই এক্সটা কিন্তু পাশে নেই পাশে গুণ অবস্থায় নেই এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই এক্সটা হচ্ছে সাফিক্সে রয়েছে নিচে রয়েছে 
সাফিক্সে আছে অনেকে পাশে লিখে দাও এটা কিন্তু পড়বে না ঠিক আছে এক্স এই পুরোটা কি বোঝাচ্ছে এক্স অক্ষের কম্পোনেন্ট এক্স অক্ষ বরাবর কম্পোনেন্ট বা উপাংশ কার এর ঠিক আছে এবার খুব সাবধানে এই গুণটা করতে হবে বা এ ডট বি ইকুয়াল টু আমরা কি পাবো খুব সাবধানে গুণটা করো এখানে তিনটে টার্ম এখানে তিনটে টার্ম আছে গুণ করলে মোট নটা টার্ম পাবো নটা টার্ম আমাদের গুণ ফলের নিয়ম কি প্রথমে এটার সঙ্গে এখানকার তিনটে পর পর পর্ব গুণ করবো এটা শেষ তা এর সঙ্গে পরবর্তী তিনটে গুণ করব কাজ কমপ্লিট এর সঙ্গে আবার তিনটে গুণ করব এরকম নটা টার্ম পাবো খুব সাবধানে গুণ করো দেখো প্রথম গুণটা আমি করছি কি আছে এ এক্স এর সঙ্গে আমি এটা গুণ করব ঠিক আছে বি এক্স পাশাপাশি লিখে দিলাম এখানে আই ক্যাপগুলো লিখব ব্র্যাকেটে কি আছে আই ক্যাপ ডট আই ক্যাপ ঠিক আছে একটা টার্ম হয়ে গেল পরবর্তী টার্ম কি পাবো দেখো এ এক্স বি ওয়াই পাবো এ এক্স বি ওয়াই পাবো এবং টার্ম কি পাবো দেখো আই ডট মাঝখানে ডট আছে তাই ডট দিলাম আই ডট এবার পরেরটা গুণ করছি এটা গুণ করছি বি ওয়াইয়ের পার্টটা গুণ করছি বি ওয়াই পার্ট গুণ করলে কি বি ওয়াই সঙ্গে কী আছে যে ডট যে ক্যাপ আছে যে ক্যাপ বসিয়ে দিলাম প্লাস ঠিক আছে এর সঙ্গে বাকিটা তাহলে এ এক্স তো থাকলোই এবার বি জেড হবে বি জেড হলে আই ক্যাপ ডট কে ক্যাপ তো এইভাবে করে তোমরা এই কাজটা করো আবার এটা এই এই পার্টটা কমপ্লিট হলো এবার এটা দিয়ে শুরু করো পরবর্তী তিনটে গুণ করো গুণ করে যেটা আমরা আলটিমেটলি পাচ্ছি সেটা দেখা যাক কি তাহলে এ ডট বি গুণ করে আমরা এই নটা টার্ম পেয়েছি এই নটা টার্ম পেয়েছি তোমরা কেয়ারফুলি এই কাজটা করো এবার আমরা কি করব দেখো আই ডট আই আই ডট আই এটা মানে কি জানলাম আমরা ওয়ান তাহলে আমরা পরবর্তী ধাপ করছি এ ডট বি এর পরবর্তী ধাপ এ ডট বি ইকুয়াল টু দেখো আই ডট আই মানে কত ওয়ান তাহলে ওয়ানের সঙ্গে এ এক্স বি এক্স গুণ করলে থেকে গেল এক্স বি এক্সই থেকে গেল এবার দেখো এই টার্নটা দেখো এই টার্নটা দেখো কেয়ারফুলি দেখো আই ডট জে আই সঙ্গে যে গুণ করলে কত হবে জিরো একটু আগে দেখলাম জিরো আই ডট জে কত জিরো তাহলে জিরো যদি হয় জিরো ইন্টু সামথিং মানে জিরো আমি আর লিখছি না তারপরে এটা দেখো এখানেও এটাও কত হবে আই ডট কে আছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কে সঙ্গে আই কত অ্যাঙ্গেলে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাহলে ডট প্রোডাক্ট কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেটলি এটাও জিরো লিখলাম না এটাকে দেখো এটা একই রকমভাবে জিরো হবে যে ডট আই আছে তাহলে এটাও এটাও জিরো হবে এবার দেখো এটা জে ডট জে জে ডট জে মানে কত ওয়ান তাহলে এই পার্টটা থাকবে এ ওয়াই বি ওয়াই ক্লাস দিয়ে লিখছি এ ওয়াই বি ওয়াই তারপর দেখো তারপরে টার্মটা কি থাকবে দেখো জে ডট কে এটা জিরো হয়ে যাবে তারপরে কে ডট আই জিরো হবে কে ডট জে জিরো হবে শুধু লাস্টের টার্ম থাকবে এ জেড এ জেড বি জেড ঠিক আছে এ জেড বি জেড এই টার্মটা থাকলো আলটিমেটলি আমরা ডট প্রোডাক্ট কি পেলাম আমরা ফাইনাল রেজাল্টটাকে মাথায় রাখবো এ এখানে কি করলাম নটা টার্ম এটা কিচ্ছু মনে রাখবো না জীবনে একবারই করব তারপরে আর করব না কোনো দিন ঠিক আছে এরপর থেকে যখন দুটো ভেক্টারের ডট গুণন করব তখন আমরা এটা মনে রেখে কাজ করব তো এখানে কি আছে দেখো এ ভেক্টার আর বি ভেক্টারের সেম কম্পোনেন্টগুলো গুণ আছে এক্স বি এক্স এ ওয়াই বি ওয়াই এ জেড বি জেড তাহলে এর আয়ের সঙ্গে এর আয় গুণ যোগ এর জের সঙ্গে জে গুণ কে এর সঙ্গে কে গুণ সম সমজাতীয় সমজাতীয় উপাংশগুলো গুণ করে আমি কি করব যোগ করে দেব ঠিক আছে একটা উদাহরণ নেওয়া যায় তোমরা এই এই গুণটা করো তো ধরো এ একটা ভেক্টার আছে থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফোর জে ক্যাপ মাইনাস টু কে ক্যাপ বি একটা ভেক্টার আছে ধরে নাও আই ক্যাপ মাইনাস জে ক্যাপ প্লাস থ্রি কে ক্যাপ এই গুণটা করে ঝটপট করে আমাকে উত্তরটা বলো তাহলে দেখো এ আর বি যদি গুণ করি আমরা গুণ করে কি পাবো দেখো এ ডট বি আমি একটু আগে বললাম ফাইনাল রেজাল্ট আমাদের মনে রাখতে হবে সেখানে কি দেখেছি আমরা আয়ের সঙ্গে আয়ের সহক গুণ করবো এখানে আয়ের সহ কত তিন আছে তিনের সঙ্গে এখানে আয়ের সহ কত ওয়ান আছে গুণ করলাম যোগ করলাম এখানে যে সঙ্গে যে গুণ করব যে সহ কত এখানে আছে চার এখানে যে সহ কত আছে মাইনাস এক গুণ করব একই রকমভাবে এখানে কে সহ কত আছে মাইনাস দুই 
এবং এখানে কে সহ কত আছে তিন বাস এই কাজটা করো তিন এখানে কত হবে মাইনাস চার এখানে কত হবে তিন দুগুণ ছয় তাহলে এটা আলটিমেটলি দশ এটা কথা হয়েছে মাইনাস সেভেন আমাদের উত্তর বেরিয়ে গেল আমি কি বলেছিলাম ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি দেখো শুধুমাত্র স্কেলার মান পেয়েছি শুধু মান পেয়েছি কোনো দিক নেই দিক নেই মানে এখানে আই জে কে কোনো টার্ম নেই যদি আই জে কে কোনো একটা টার্ম থাকে তাহলে কিন্তু ওর মধ্যে একটা দিক থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা আরও কিছু জিনিস দেখব আরও কিছু উদাহরণ পড়ব আমাদের ধরো এ ডট বি আমরা গুণ করে পেয়েছি কত এ বি কস্থিটা তাই না এ বি কস্থিটা এখানে বি কস্থিটা বি কস্থিটা আছে বি এর উপাংশ দেখো বি কস্থিটা বের করো তো বি কস্থিটা কি বি এর উপাংশ কি বরাবর এ বরাবর এ কস্থিটা কি এ এর উপাংশ কি বরাবর বি বরাবর মাথায় রাখবে বি কস্থিটা হচ্ছে বি এর উপাংশ এ বরাবর ঠিক আছে বিয়ের উপাংশ এ বরাবর বা এর উপর বলতে পারি বিয়ের বিয়ের উপাংশ কার ওপর এর ওপর তাহলে এটা যদি বের করি আমরা বি কস্তিটা এটাকে এদিকে আনো তাহলে কি আসবে এ ডট বি বাই এ মাথায় রাখবে যদি কোনো একটা ভেক্টরের কোনো একটা ভেক্টর বিয়ের উপাংশ কার ওপর এর উপর এর ওপর তাহলে এর উপর আমি ডট প্রোডাক্ট করবো ঠিক আছে একই রকমভাবে যদি আমি এটা বের করি এ কস্তিটা কার উপর যদি আমি এর উপাংশ বের করি বিয়ের উপর কার উপর বিয়ের উপর তাহলে বিয়ের উপর কি করব ডট প্রোডাক্ট করব মাথায় রাখবে বিয়ের উপর কি এর উপাংশ এ ডট বি বিয়ের উপর তাহলে বি নিচে থাকবে যার উপর সেটা নিচে থাকবে এর উপর এ এ কোথায় নিচে ওপরে এ ডট বি তাহলে এটাকে বলবো আমরা প্রজেকশান বি এর প্রজেকশান কার উপর এর উপর এটাকে বলবো এর প্রজেকশান প্রজেকশান কথাটা মাথায় রাখবে ইংলিশ টানটা হচ্ছে প্রজেকশান কার ওপর অন বি তাহলে এটা হচ্ছে প্রজেকশান অফ এ অন বি ঠিক আছে তো এরকম কিন্তু আমাদের অঙ্ক দেওয়া থাকে দুটো ভেক্টর দিয়ে দেবে বলবে এ ভেক্টরের প্রজেকশান বের করো বি এর উপর বি ভেক্টরের প্রজেকশান বের করো এর উপর এরকম দেওয়া থাকতে দেওয়া থাকতে পারে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব প্রবলেমটা এরকম দেখো প্রমাণ করতে বলেছে যে দেখাও যে দেখাও যে প্রমাণটা কি প্রমাণটা হচ্ছে দেখাও যে বিয়ের ওপর বিয়ের উপর এ ভেক্টারের উপাংশ উপাংশ ভেক্টার কত এ ডট বি বাই বিয়ের উপর বি স্কোয়ার আর এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে বি ভেক্টার আছে এটা অ্যাকচুয়ালি এটা কি বিয়ের ওপর এ ভেক্টারের উপাংশ ভেক্টার এ ডট বিটা কি এ ডট বিটা স্কেলার বি স্কেল বি কিন্তু ভেক্টার বি ভেক্টার তাহলে এটা স্কেলার এটা স্কেলার শুধু বি ভেক্টার তাহলে এটা পুরোটা কি হলো ভেক্টার হলো এটা উপাংশ ভেক্টার ঠিক আছে কার উপাংশ ভেক্টার এ এর উপাংশ ভেক্টার কার উপর বিয়ের উপর এটা প্রমাণ করতে দিয়েছে ধরো তো কি করে প্রমাণ করব দেখো আমরা শুরু করব আমাদের জানা ফর্মুলা নেই এ ডট বি নিয়ে শুরু করব এ ডট বি মানে কি বলো এ বি কস্তিটা এবার কি বলেছে এ রূপাংশ বের করতে হবে তাহলে এ রূপাংশ মানে এ কস্তিটা বিটাকে তাহলে আমরা পাশে রাখি বিটাকে আগে করে দিলাম এটাকে পটে করলাম এ কস্তিটা এরকম করতেই পারি কারণ এগুলো সবগুলো মান আছে তুমি তিনের সঙ্গে পাঁচ গুণ করো যা পাবে পাঁচের সঙ্গে তিন গুণ করলেও তাই পাবে এখন আমরা মানটা ইয়ে করেছি ঠিক আছে তো এবার আমরা কি করব দেখো এবার এই কস্তিটা এখান থেকে বের করো এই কস্তিটা ইজিলি বের করতে পারবে এ কস্তিটা বের করো ঠিক আছে আমি এটাকে মিটে দিচ্ছি স্ট্রোক করে দিচ্ছি আচ্ছা এবার দেখো এখান থেকে আমরা এ কস্তিটা বের করি এ কস্তিটা তাহলে কি পাবো এ ডট বি বাই বি পেলাম আমরা কিন্তু এর উপাংশ পেয়ে গেলাম বিয়ের উপর এটা আমরা জানি কিন্তু আমাদের এই প্রমাণে পৌঁছাতে হবে কি করে পৌঁছাবো দেখো আমাদের এটা কি অ্যাকচুয়ালি এর উপাংশ বি বরাবর উপাংশের মান কিন্তু এটা উপাংশ ভেক্টার মানে দিক আছে এর মধ্যে তাহলে এই যে উপাংশ পেলাম এটা কি বিয়ের উপর বি বরাবর বি বরাবর মান এটা 
এবার এর সঙ্গে আমাকে দিক জুড়ে দিতে হবে তাহলে এটা ভেক্টার হয়ে যাবে এটা শুধু মান বোঝাচ্ছে এবার যেহেতু এই ভেক্টারটা কোন দিকে কাজ করছে বি বরাবর কাজ করছে তাহলে আমি কি করব বি বরাবর একক ভেক্টার এখানে জুড়ে দিব তাহলে উভয় পক্ষে আমি কি করব বি বরাবর একক ভেক্টার পয়েন্ট টু বি নোটেড আমি এখানে কি করলাম বি বরাবর একক ভেক্টারটা কি কোন করলাম গুণ করে দিলাম উভয় পক্ষে তাহলে এটা হয়ে গেল এই পুরোটা হয়ে গেল এ ভেক্টারের উপাংশ বি এর দিকে বি এর অভিমুখে এটা কিন্তু পুরোটাই ভেক্টার আর শুধু যদি এ কষ্টিটা বলো তাহলে এটা কিন্তু শুধু মান উপাংশের মান আর পুরোটা হয়ে গেল এবার উপাংশ ভেক্টার ঠিক আছে এবার দেখো বি ভেক বি বি ইউনিট ভেক্টার আছে আচ্ছা যে কোনো ইউনিট ভেক্টারকে কিভাবে লিখতে পারি দেখে নাও এ ডট বি এটাকে আমরা পাশে লিখে দিলাম ঠিক আছে যে কোনো ইউনিট ভেক্টারকে আমরা লিখতে পারবো যে বি ইউনিট ভেক্টার লিখতে পারবো বি ভেক্টার বা বি ভেক্টারের মান যে কোনো ইউনিট ভেক্টারকে এভাবে লিখা যায় বি এর ইউনিট ভেক্টার মানে বি ভেক্টার বাই বি ভেক্টারের মান ঠিক আছে আচ্ছা এবার বি ইন্টু বি তাহলে কীভাবে বি স্কোয়ার ওপরে কী পেয়ে গেল আলটিমেটলি এইটা পেয়ে গেলে এখান থেকে এইটা পেয়ে গেলে অতি সহজেই আমরা কি করতে পারলাম প্রমাণ করতে পারলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা কি করব আমাদের যে মূল যে ডট প্রোডাক্টের ফর্মুলা শিখলাম এ ডট বি মানে কি এ বি কস্থিটা এখান থেকে না আমরা অ্যাঙ্গেলটা বের করতে পারি ধরো দুটো ভেক্টার তোমাকে দিয়ে দিল বলল এই দুটো ভেক্টার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত হবে তাহলে আমরা এই ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে সহজেই অ্যাঙ্গেল বের করতে পারবো ঠিক আছে তো কি করে বের করবো দেখো এখান থেকে কস্থিটা মানে কত এ ডট বি বাই কত এ বি ভালো করে বুঝবে কস্থিটা যদি পেয়ে যাই তাহলে আমি অ্যাঙ্গেলটাও পেয়ে যাব যদি কস্থিটার মান ধরো ওয়ান বাই রুট টু হলো তাহলে অ্যাঙ্গেল অতি সহজে পেয়ে যাব বা কস্তিটার মান যদি হাফ হয় অতি সহজে পেয়ে যাব তার মানে আমাকে কি কস্তিটা ইকোয়াল টু এই ক্যালকুলেশানটা করতে হবে এ ডট বি বাই এ বি এখানে এ আর বি কি এ ভেক্টার আর বি ভেক্টার মানের গুণফল আর এখানে কি ডট গুণন এ ডট বি ধরো আমরা কিভাবে অ্যাঙ্গেল বের করি একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে আমরা বুঝছি বুঝে নিই বিষয়টাকে ধরো এ ভেক্টার বলেছে আই প্লাস জে এটা একটা ভেক্টার ঠিক আছে বি ভেক্টার বলেছে ধরে নাও আই মাইনাস জে একটা ভেক্টার বলেছে এ আই প্লাস জে আর আই মাইনাস এ জে এই দুটো ভেক্টারের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল নির্ণয় করো বের করো তো কি করে বের করবে তাহলে আমরা কি করব প্রথমে এ ডট বি বের করব এ ডট বি বের করব এবং বের করা খুবই সহজ অতি সহজ বললাম এর আয়ের সঙ্গে এর আয়ের শক গুণ করব বলো প্রথম ভেক্টারের আয়ের শখ কত কিছু নাই মানে ওয়ান ওয়ানের সঙ্গে এই ভেক্টার এর আয়ের শখ কত ওয়ান কিছু নাই মানে ওয়ান গুণ করলাম যোগ এর যে শখ কত ওয়ান ঠিক আছে ইন্টু এর যে শখ কত মাইনাস ওয়ান সামনে কি আছে মাইনাস আছে আলটিমেটলি ওয়ান ইন্টু ওয়ান আর ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান আলটিমেটলি এটা কত হলো জিরো হলো তাহলে এবার আমার এই এই ফর্মুলাটা ইউজ করছি দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু এ ডট বি মানে কত জিরো আমাদের কিন্তু এক্ষেত্রে এ বি বের করতে হলো না এ বি জিরো বাই সামথিং মানে জিরো কস কত ডিগ্রি মান জিরো বলো কস কত ডিগ্রি মান জিরো কস নাইনটি ডিগ্রি মান জিরো তাই না তাহলে এখান থেকে আমরা অতি সহজে থিটার মান কত পেয়ে যাব নাইনটি ডিগ্রি পেয়ে যাব ক্লিয়ার তো এইভাবে আমরা দুটো ভেক্টারের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে পারবো এই ফর্মুলাটা ইউজ করে ওকে আচ্ছা এবার ধরো এখানে একটা সুবিধা হলো এ ডট বি জিরো হয়ে গেল যদি জিরো না হতো তাহলে তোমাকে এ আর বি বের করতে হতো এ আর বি বের করে গুণ করতে হতো সেক্ষেত্রে এ কি করে বের করতে দেখো এ এ হচ্ছে এ ভেক্টারের মান ভালো করে বুঝবে এ হলো দেখো এখানে অ্যারো ছাড়া লিখা আছে এ ভেক্টারের মান ক্লিয়ার এ ভেক্টারের মান কি করে বের করতে হয় রুটো বার আই যে কে দিয়ে যদি থাকে কোনো ভেক্টার তাহলে সেই ভেক্টারের মান বের করা অতি সহজ কি করব আমরা আই শখ কত ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার করব প্লাস জে শখ কত ওয়ান ওয়ানের স্কোয়ার করব আলটিমেটলি এটা হয়ে যাবে রুট টু একই রকমভাবে যদি বি ভেক্টারের আমাদের বি ভেক্টারের মান বের করতে হয় অনলি মান তাহলে কি 
করব আই সংখ্যা কত 1 জে সংখ্যা কত -1 এটা কত হয়ে যাবে √2 এইভাবে এ বি গুণ করে দেব √2 √2 আলটিমেটলি 2 পাবো 0 বাই 2 মানে 0 আমরা এটা বের করলাম না আমরা এটা বের করিনি কারণ এটা 0 বাই সামথিং মানে 0 হবে তাই এ বি আলাদা করে বের করলাম না ঠিক আছে তো এইভাবে তোমরা দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল অতি সহজে বের করতে পারবে যদি তোমরা ডট প্রোডাক্ট জানো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কি পড়লাম ডট গুণনটা ডট গুণন কি সেটা জানলাম যে দুটো ভেক্টরের গুণফল যদি স্কেলার হয় তাহলে সেই গুণটাকে আমরা ডট দিয়ে লিখি সেই জন্য এটাকে বলা হয় ডট প্রোডাক্ট বা ডট গুণন আর যেটি স্কেলার মান পায় তাই এটাকে বলা হয় স্কেলার প্রোডাক্ট বা স্কেলার গুণন এরকম উদাহরণ কি কার্য কার্য হচ্ছে একটা স্কেলার গুণনের একটা উদাহরণ ক্ষমতা স্কেলার গুণনের উদাহরণ ঠিক আছে আমরা দেখলাম যে i ডট i কত হয় i ডট i1 i ডট j কত হয় 0 তাহলে i j k सेम सेम ইউনিট ভেক্টর গুণ করলে 1 পাবে আর যদি আলাদা ইউনিট ভেক্টর গুণ করো i এর সঙ্গে j j এর সঙ্গে k তাহলে কত পাবে 0 পাবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা দেখলাম দুটো ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল ডট প্রোডাক্টের সাহায্যে কি করে বের করা যায় সেটা আমরা দেখলাম ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা দেখলাম যে কম্পোনেন্ট আকারে যদি থাকে i j k আকারে যদি কোনো দুটো ভেক্টর থাকে তাহলে তাদের ডট প্রোডাক্ট কি করে করতে হয় সেটা জানলাম আর একটা ইম্পর্টেন্ট ধর্ম আমরা জানলাম সেটা হলো দুটো ভেক্টর ডট গুণন যদি জিরো হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে ভেক্টর দুটো পরস্পর কি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টি ডট প্রোডাক্টের আচ্ছা আরও আরও একটা জিনিস পড়লাম আমরা ডট ডট গুণন কিন্তু বিনিময় সূত্র মেনে চলে বিনিময় নিয়ম মেনে চলে এটাও আমরা দেখেছি একটা জিনিস আমাদের বাদ থেকে গেছে সেটা হলো সেটা আমরা এবার দেখে নেব যে ভেক্টর ভেক্টরের ডট গুণনটা ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অর্থাৎ বন্ট নিয়মও মেনে চলে সেটা কি ধরো এ ডট বি প্লাস সি বন্ট নিয়ম এরকম আছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে আগে বি এর সঙ্গে সি যোগ করে এই যোগফলের সঙ্গে এর ডট প্রোডাক্ট করতে হবে তুমি আবার চাইলে এটাকে এরকমও করতে পারো এই এটাকে দুজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দাও বন্টন করে দাও ঠিক আছে যদি বন্টন করে দাও তাহলে সিম্পল আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে এ ডট বি প্রথম দুটো গুণ করবো এ মাঝখানে কি আছে ডট বি মাঝখানে প্লাস এ ডট সি এটাকেই বলা হয় বন্টন নিয়ম তোমরা অলরেডি এগুলো জানো এগুলো জানো শুধু আজকে আমরা নামকরণ করলাম এটা কি বলা হচ্ছে বন্টন নিয়ম বা ডিস্ট্রিবিউটিভ ল আমাদের প্রমাণের প্রয়োজনে অঙ্কের প্রয়োজনে আমাদের কিন্তু এই সূত্র কাজে লাগতে পারে এই হচ্ছে আমাদের ভেক্টর আর ভেক্টরে ডট প্রোডাক্টের আর একটা ইম্পর্টেন্ট আমরা জিনিস দেখেছি সেটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স তাৎপর্য এর পরের ভিডিওতে আমরা কস প্রোডাক্ট নিয়ে এ টু জেড আলোচনা করব আপাতত এখানেই সমাপ্ত